ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்குறோன்னா டிஸ்ப்ரொப்போஷ்னேஷன் ரியாக்ஷன் பார்க்குறோம் இது ரிடாக்ஸில் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு டாபிக் இது இப்போ இந்த டிஸ்ப்ரொப்போஷேஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சப்ஸன்ஸ் வந்து இப்போ நான் ஏ அப்படின்னு ஒரு சப்ஸன்ஸ் எடுத்துக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரே டைமில் அது ஆக்சிடேஷன்லேயும் இன்வால்வ் ஆகும் ரிடக்ஷன்லேயும் இன்வால்வ் ஆகும் ஸோ அதை சிம்பிளாக நம்ம ரிடாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது ரிடாக்ஸில் நமக்கு வந்து இதுக்கு முன்னாடி வீடியோவில் நம்ம அந்த டைப்ஸ் ஆஃப் ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன் பார்த்துருப்போம் அதில் இது ஒரு டைப் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சப்ஜன் ஒரே சமயத்தில் ஆக்சிடேஷன் இன்வால்வ் ஆகணும் ரிடக்ஷன் இன்வால்வ் ஆகணும் இப்போ நம்ம வந்து அதில் வந்து ஆக்சிடேஷன் ரிடக்ஷனுடைய டெஃபினேஷனாக நம்ம பார்த்தோம் இருந்தாலும் அந்த மாடர்ன் கான்செப்டை மட்டும் நான் உங்களுக்கு திரும்ப ஒரு இடு ரிவைஸ் பண்ணுறேன் என்னென்னா ஆக்சிடேஷன் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது நம்ம அதை ரெண்டு ஸ்டைலில் பார்க்கலாம் ஒன்று வந்து லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ரைட் இன்னொன்று என்ன சொல்லலாம் இன்க்ரீஸ் இன் வேலன்சி ஸோ இதை ரெண்டையும் நம்ம அப்ளை பண்ணலாம் அதே மாதிரி நம்ம ரிடக்ஷனுக்கு இப்போ ரிடக்ஷனுக்கு நம்ம என்ன சொல்லுவோம் கெயின் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இல்லை இங்கே பாருங்கள் இங்கே இன்க்ரீஸ் இன் வேலன்ஸ்னு சொல்லணும்னா இங்கே என்ன சொல்ல போகிறோம் டிக்ரீஸ் இன் வேலன்ஸ் இந்த இன்க்ரீஸ் இன் வேலன்ஸ் டிக்ரீஸ் இன் வேலன்ஸை வந்து நீங்கள் வந்து சிம்பிளாக ஒரு சார்ட்டில் அழகாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் இங்கே பாருங்கள் இன்க்ரீஸ் டிக்ரீஸ் எப்படி காமிக்கலாம்னா இப்போ நான் வந்து ஒரு காம்பவுண்டில் ஒரு பர்டிகுலர் எலமெண்ட்டுக்கு வந்து ஆக்சிடேஷன் நம்பர் கண்டுபிடிக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது ப்ராடக்ட் சைடில் என்னவாக மாறி இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அது மைனஸ் ஒன்லேருந்து ஒரு ப்ளஸ் டூ இப்படி மாறி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இங்கே பாருங்கள் இன்க்ரீஸ் இன் ஆக்சிடேஷன் நம்ம இன்க்ரீஸ் இன் வேலன்சி இங்கே பாருங்கள் மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ லெஃப்ட் டு ரைட் போகுது பாருங்கள் நம்ம சார்ட்டில் லெஃப்ட் டு ரைட் போனாங்கன்னா நீங்கள் வந்து அது என்ன சொல்லிடலாம்னா ஆக்சிடேஷன் அப்படி சொல்லிடலாம் இல்லை நீங்கள் வந்து ரியாக்டன் சைடில் அது ப்ளஸ் டூன்னு இருக்குது ஆனால் இப்படி மாறுது மைனஸ் ஒன்னாக மாறுது இல்லை மைனஸ் டூவாக மாறுது அப்படின்னா என்ன ஆயிருக்குன்னா ரைட் டு லெஃப்ட் ட்ராவல் ஆகிருக்கு அப்படின்னா டிக்ரீஸ் ஆகுது அப்போ இன்க்ரீஸ்னால் ஆக்சிடேஷன் சொல்கிறோம்னா டிக்ரீஸ்னால் நம்ம என்ன சொன்ன போகிறோம் ரிடக்ஷன் ஸோ இதை நம்ம வந்து அங்கே அப்ளை பண்ணாலே ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ இப்போ இது இந்த டாப்பிக்கில் நம்ம வந்து எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா இங்கே பாருங்கள் இந்த ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ஹைட்ரஜன் பெராக்சைட் இந்த இன்னொரு ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு கம்பைன் ஆகி வாட்டர் ப்ளஸ் ஓ டூவாக மாறி இருக்குது ஸோ முதல்ல ஒரு நாலு சாய்ஸ் கொடுத்துட்டு இது வந்து ஒரு டிஸ்ப்ரொப்போஷினேஷன் ரியாக்ஷன் தானா அப்படின்னு கேட்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரொம்ப சிம்பிளாக நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டெல்லாம் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது அது ஒரு ஸ்டைல் தான் ஆனால் ஓரளவு அந்த நாலு சாய்ஸ் நம்ம எப்படி எலிமினேட் பண்ணலான்னா இங்கே பாருங்கள் ஒரே எலமெண்ட் திரும்ப திரும்ப வருதான்னு பாருங்களேன் அப்படி வந்தாலே ஆல்மோஸ்ட் அதுக்கான சான்சஸ் அதிகம் அது அப்படி இருக்கிற எல்லாமே டிஸ்ப்ரொப்போஷனேஷன் ரியாக்ஷன் நான் சொல்ல வரல பட் அதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் எங்கே பாருங்கள் குளோரின் 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 ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக நம்ம என்ன பண்ணலான்னா ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம் இங்கே குளோரின் பாருங்கள் பாருங்கள் ஸோ என்ன நமக்கு இன்னும் தெரியணும்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ஏனே ஒரு சப்ஜன்ஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதில் பர்டிகுலராக ஏதோ ஒரு எலமெண்ட்டுக்கு நான் ஆக்சிடேஷன் ஷெட் கண்டுபிடிக்கிறேன் அதுக்கு சப்போஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ளஸ் த்ரீன்னு இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரே சமயத்தில் அது ஆக்சிடேஷன் இன்வால்வ் ஆகணும் ரிடக்ஷன் இன்வால்வ் ஆகணும்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ப்ளஸ் ஃபைவாக இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ப்ராடக்ட் சைடில் இது இதனுடைய ஆக்சிடேஷன் நம்பர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தெர் இஸ் இன்க்ரீஸ் இன் ஆக்சிடேஷன் நம்பர்னு இது ஆக்சிடேஷன் அர்த்தம் இல்லை சார் அப்படியே இப்படி ரிவர்ஸில் வந்து இப்போ இது வந்து ஒரு மைனஸ் ஒன் அந்த மாதிரி வந்துருக்குனாக்கா ரிடக்ஷன் அர்த்தம் இப்போ நம்ம என்ன சொல்ல வரோம் ஒரு காம்பவுண்ட் ஒரே சமயத்தில் ஆக்சிடேஷன்லேயும் ரிடக்ஷன் இன்வால்வ் ஆகணும் அப்படி இருந்தால் தான் ரிடாக்ஸ் ரிடாக்ஸ் ஐ மீன் டிஸ்ப்ரொப்போஷேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம்னா இங்கே பாருங்கள் ப்ளஸ் த்ரீலேருந்து ப்ளஸ் ஃபைவ் ஆகும் ப்ளஸ் த்ரீலேருந்து மைனஸ் ஒன்னாக வரணும் ஒரு இடத்துல இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கணும் இன்னொரு இடத்துல டிக்ரீஸ் ஆகிருக்கும் இதை நமக்கு ஞாபகம் வரணும் ஸோ இப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ ஒரே சமயத்தில் ஒரு இடத்துல அது இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும் இன்னொரு இடத்துல டிக்ரீஸ் ஆகிருக்கும் இப்போ அதை நம்ம எக்ஸாம்பிளில் பார்க்கலாம் இங்கே பாருங்கள் பெராக்சைட் பெராக்சைட் வந்தாலே ஆக்சிஜனுடைய ஆக்சிடேஷன் ஷேட் மைனஸ் ஒன் நமக்கு தெரியும் இப்போ இது வந்து போன வீடியோலேயே நான் சொல்லியிருக்கேன்
இங்கே பாருங்கள் இப்போ இதில் வந்து ஆக்சிஜன் வந்து மைனஸ் டூவில் இருக்குது இந்த இடத்துல பாருங்கள் இந்த மாதிரி டையாட்டாமிக் இது மாதிரி ஒரே மாதிரியான எலமெண்ட் வந்து எத்தனை கம்பைன் ஆகி வந்தாலும் உங்களுக்கு ஆக்சிடேஷன் ஷேட் என்ன தான் ஜீரோ தான் ஸோ இப்போ பாருங்கள் மைனஸ் ஒன்னில் இருந்து ஒரு இடத்துல மைனஸ் டூ இன்னொரு இடத்துல ஜீரோ ஸோ அப்போ ஒரு இடத்துல இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு இது பாருங்கள் மைனஸ் ஒன்லேருந்து ஜீரோ இன்க்ரீஸ் பாருங்கள் மைனஸ் ஒன் டூ மைனஸ் டூ அப்போ டிக்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஸோ ஒரு இடத்த ஆக்சிடேஷன் இன்னொரு இடத்த ரிடக்ஷன் நீங்கள் பாருங்கள் இங்கே அதே மாதிரி இங்கேயும் பாருங்கள் ரைட் ஸோ ஒரு இடத்த இன்க்ரீஸ் இன்னொரு இடத்த டிக்ரீஸ் ஸோ திஸ் இஸ் பெர்ஃபெக்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் டிஸ் ப்ரொப்போஷனேஷன் ரியாக்ஷன் அடுத்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் பொட்டாசியம் குளோரைட் இது வந்து என்ன மாறுது கேசிஎல் ஓ ஃபோராகவும் கேசிஎல்லாகவும் மாறுது இப்போ இந்த இடத்துல நீங்கள் குளோரினுக்கு ஆக்சிடேஷன் ஷேட் கண்டுபிடிக்கிறீங்கன்னா ப்ளஸ் ஃபைவ் வரும் பாருங்கள் இதுக்கு மைனஸ் சிக்ஸ் அப்போ இதுக்கு ப்ளஸ் ஒன் அப்போ என்ன இது கூட ப்ளஸ் ஃபைவ் வந்தால் தான் எனக்கு ஆட் பண்ண ஜீரோ வரும் ஆம் ரைட் ஸோ அப்போ குளோரின் வந்து இங்கே ப்ளஸ் ஃபைவ்ல இருக்கு இந்த இடத்துல அது வந்து ப்ளஸ் செவன் கேசிஎல் ஓ ஃபோரில் இங்கே வந்து மைனஸ் ஒன் பாருங்கள் ப்ளஸ் ஃபைவ்ல இருந்து ப்ளஸ் செவன் ஒரு இடத்த இன்க்ரீஸ் ஆகுது ப்ளஸ் ஃபைவ்ல இருந்து மைனஸ் ஒன் இன்னொரு இடத்த டிக்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ எக்ஸாம்பிள் ஃபார் டிஸ் ப்ரொபோஷனேஷன் ரியாக்ஷன் ஸோ இதை நீங்கள் வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் இந்த பாஸ் ப்ளஸ் வந்து தனியாக வருது தனியாக வந்ததுன்னா ஜீரோ ஸோ இந்த ரெண்டு இடத்துல நீங்கள் பாஸ் ப்ளஸ் கண்டுபிடிச்சி பாருங்கள் கண்டுபிடிச்சி ஒரு எங்கே இன்க்ரீஸ் ஆகுது எங்கே டிக்ரீஸ் ஆகுதுன்னு நீங்கள் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் டவுட் இருந்ததுன்னா நீங்கள் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அடுத்து இங்கே பாருங்கள் இந்த எக்ஸாம்பிள் சிஎல் டூ இது ஜீரோ இந்த மாதிரி டையாட்டமிக்கே யார் வந்தாலும் அவருக்கு ஜீரோ தான் ஸோ இங்கே பாருங்கள் என்ஏசிஎல் இதில் வந்து இது மைனஸ் ஒன் ஸோ குளோரினுக்கு ப்ளஸ் ஒன் இவருக்கு மைனஸ் ஒன் ஸோ அதனால் குளோரினுக்கு இங்கே மைனஸ் ஒன் இங்கே என்ஏசிஎல் ஓ த்ரீ இங்கே வந்து ப்ளஸ் ஃபைவ் ரைட் ஸோ அப்போ பாருங்கள் ஜீரோவிலிருந்து மைனஸ் ஒன் அப்படின்னா என்ன இருக்கு டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கு ஜீரோவிலிருந்து ப்ளஸ் ஃபைவ் அப்படின்னா என்ன இருக்கு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு ஸோ ஒரு இடத்த டிக்ரீஸ் ஒரு இடத்த இன்க்ரீஸ் டிக்ரீஸ்னா ரிடக்ஷன் இன்க்ரீஸ்னா ஆக்சிடேஷன் ஸோ இதை வந்து ஒரு கொஷினை அவங்க எப்படி அப்ளை பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு நான் ஒரு மாடல் கொஷின் ஒன்று கொடுக்குறேன் இங்கே பாருங்கள் இந்த கொஷின் பாருங்கள் விச் ஆர் த ஃபாலோயிங் ஸ்பீசியஸ் டூ நாட் ஷோ டிஸ் ப்ரொப்போஷனேஷன் ரியாக்ஷன் இது வந்து ஒரு நல்ல கொஷின் இது இங்கே பாருங்கள் அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஆக்சோ ஆனையன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் சிஎல் ஓ மைனஸ் சிஎல் ஓ ஃபோர் மைனஸ் சிஎல் ஓ டூ மைனஸ் சிஎல் ஓ த்ரீ மைனஸ் இந்த வந்து எது இன்வால்வ் ஆகலைன்னு கேட்டிருக்காங்க எது இதெல்லாம் இன்வால்வ் ஆகும் எது எது இன்வால்வ் ஆகாது இப்போ முதல்ல எது இன்வால்வ் ஆகாது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காம்பௌண்டில் ஒரு எலமெண்ட் வந்து தன்னுடைய அதிகபட்ச வேலன்ஸ் ஸ்டேட்டில் இருந்ததுன்னா அவரால் வந்து ஏதாவது ஒரு ஃபார்மில் தான் ஐ மீன் டிக்ரீஸ் ஆக முடியும் ஒழிய இன்க்ரீஸ் ஆக முடியாது தன்னுடைய ஆக்சிஜேஷன் ஸ்டேட்டை அதுக்கு நான் வேணுமா இந்த கொஷின் போகிறதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் பாருங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இவர் எடுத்துங்க கார்பன் டைஆக்சைட் சல்ஃபர் டைஆக்சைட் அப்புறம் என்ஓ டூ நைட்ரஜன் டைஆக்சைட் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் இந்த மூணு பேருமே ப்ளஸ் ஃபோர் ஆக்சிடேஷன் ஷேட்டில் தான் இருக்காங்க ஆமாம் ரைட் ஏன்னா ரெண்டு எல்லாருமே ஓ டூன்னு தான் வராங்க இல்லையா ரெண்டு ஆக்சிஜனுக்கு மைனஸ் ஃபோர்னா பக்கத்தில் இருக்கவங்களுக்கு ப்ளஸ் ஃபோர் ஸோ இப்போ இதில் என்ன நம்ம சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த பேலன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பி பிளாக் கொடுக்குறோம் பாருங்கள் அதை பாருங்கள் போரான் ஃபேமிலி அடுத்து கார்பன் நைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் ஹேலஜன்ஸ் ரைட் இப்போ இதில் பாருங்கள் இது வந்து ப்ளஸ் த்ரீ காமிக்குமா அதிகபட்சமாக இது ப்ளஸ் ஃபோர் இந்த ஃபேமிலி ப்ளஸ் ஃபைவ் இந்த ஃபேமிலி ப்ளஸ் சிக்ஸ் இந்த ஃபேமிலி ப்ளஸ் செவன் ஸோ இவங்களுடைய ஹையஸ்ட் ஆக்சிடேஷன் ஷேட்டை தான் நான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நை நீங்கள் வந்து நைட்ரஜனுக்கு வந்து ப்ளஸ் சிக்ஸ்லாம் எதிர்பார்க்க முடியாது அப்படின்னா நைட்ரஜன் வந்து ப்ளஸ் ஃபைவ் தான் அதனுடைய ஹையஸ்ட் ஆக்சிடேஷன் ஷேட் இப்போ இது பாருங்கள் இந்த ஃபேமிலி எடுத்துக்கோங்களா ஆக்சிஜன் சல்ஃபர் அப்போ சல்ஃபருடைய ஹையஸ்ட் ஆக்சிடேஷன் ஷேட்டு நீங்கள் என்ன எதிர்பார்க்கலாம் ப்ளஸ் சிக்ஸ் தான் எதிர்பார்க்கலாம் ப்ளஸ் செவன் அது காமிக்காது ஸோ ஃப்ளூரின் அப்படி தான் ஸோ அதிகபட்சமாக ப்ளஸ் செவன் வரைக்கும் ஸோ ப்ளஸ் எயிட் அது காட்டாது இப்போ நீங்கள் கார்பன் பாருங்கள் ப்ளஸ் ஃபோர் காமிக்கும் ஆனால் ப்ளஸ் ஃபைவ் காமிக்காது ஸோ இந்த மூணு பேருமே பாருங்களா இந்த மூணு பேரில் எது வந்து டிஸ்ப்ரபோஷனில் இன்வால்வ் ஆகும் எது இன்வால்வ் ஆகாது அப்படின்னு
அந்த ஹையஸ்ட் லெவலில் வந்து இது நமக்கு தெரிஞ்சதுன்னா அது தாண்டுமா தாண்டாதான்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ நீங்கள் இந்த கொஸ்டினில் பாருங்கள் இப்போ இதில் பாருங்கள் இந்த இப்போ நீங்கள் ஆப்ஷனை கவனிங்க இப்போ இதில் பாருங்கள் சிஎல்ஓ மைனஸில் சிஎல் வந்து ப்ளஸ் ஒன் ஆக்சிடேஷன் ஷேட்டில் இருக்கும் இங்கே சிஎல்ஓ ஃபோர் மைனஸில் வந்து இது வந்து ப்ளஸ் செவன் ஆக்சிடேஷன் ஷேட் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது ப்ளஸ் த்ரீ ஸோ இதில் வந்து ப்ளஸ் ஃபைவ் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன சொன்னோம் யாருக்கு வந்து ஹையஸ்ட் ஆக்சிடேஷன் ஷேட் வருதோ அவர் வந்து டிஸ் ப்ரொப்போசேஷனில் இன்வால்வ் ஆக முடியாது அவங்க தானே கொஷின் கேட்டிருக்காங்க எது வந்து இன்வால்வ் ஆகலை அப்படின்னா இது இன்வால்வ் ஆகாது இப்போ நீங்கள் மற்றதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க மூணு பேருமே இன்வால்வ் ஆகும் அதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சிஎல்ஓ மைனஸ் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அது என்னவா கன்வெர்ட் ஆகும்னா சிஎல்ஓ த்ரீ மைனஸாக கன்வெர்ட் ஆகும் இப்போ இங்கே அது வந்து ப்ளஸ் ஒன் ஆக்சிடேஷன் ஷேட்லேருந்து இங்கே வந்து ப்ளஸ் ஃபைவாக மாறும் இது கூட பை ப்ராடக்ட் வந்து சிஎல் அது வந்து மைனஸ் ஒன் ஆக்சிடேஷன் ஷேட்டில் இருக்கும் பாருங்கள் ஒரு இடத்த இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும் ஒரு இடத்த டிக்ரீஸ் ஆகிருக்கும் அந்த மாதிரி இப்போ சிஎல்ஓ டூ மைனஸ் நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா இது வந்து சிஎல்ஓ த்ரீ மைனஸ் ஆகும் சிஎல் மைனஸ் ஆகும் கன்வெர்ட் ஆகுது இப்போ இதில் வந்து இங்கே சிஎல் வந்து எப்படி இருக்குது ப்ளஸ் த்ரீன்னு இருக்கா இதில் வந்து ப்ளஸ் ஃபைவ் இதில் வந்து மைனஸ் ஒன் ஸோ இங்கேயும் பாருங்கள் ஒரு இடத்த இன்க்ரீஸ் ஒரு இடத்த டிக்ரீஸ் ஸோ இவங்களாம் இன்வால்வ் ஆவாங்க ஸோ இது சிஎல்ஓ ஃபோர் மைனஸ் மட்டும் இன்வால்வ் ஆகாது தேங்க்ய